kaibigan. Welcome muli po dito sa ating programa sa Power Cells. At uh, ito po muli inyong kapagabay sa kalusugan. Dahil niya si Rano po, Doctor of Ministry Naturopathy. So mga kaibigan, ating tuklasin kung ano ang dahilan ng high blood. Pero medyo malawak kasi itong usapin na to. Dito muna tayo sa ano ba ang hypertension. No? Mga kaibigan, makita ninyo mga kaibigan sa ating screen. Ang diyan po ang uh, pagsikip ng daluyan ng dugo kahit saan na parte maging sa ating coronary artery o diyan sa ating puso mga kaibigan. So andiyan, makikita natin na may mga nagde-develop diyan na cholesterol flock at uh, dahil diyan sumisikip ang daluyan ng dugo, yan ang number one na dahilan ng hypertension. So yan mga kaibigan, makikita natin sobrang hirap ang pagdaliw ng dugo. Uh, hindi naman sa lahat ng uh, part ng ating circulatory system but here makikita natin yan talaga ang dahilan ng hypertension. Uh, paano nagkakaroon ng narrowing of the, of the blood vessel? Paano dumami po yung cholesterol flock? Is another factor that we need to consider. Pero isa-isahin natin para maintindihan, no? Hindi po tayo pwede dito mag-cross-cross <laughs> mga kaibigan, no? ating hinay sabi sa pa hinay hinayon <laughs> mga kaibigan no so pansinin po ninyo yung dugo hindi na talaga makadaan kapag sobra nang sikip ang daluyan ng dugo magkakaroon tayo ng blood clot at uh, yun na ang uh, delikado kung sa puso yan nangyari o sa brain magkaroon tayo ng stroke or heart attack so yan mga kaibigan so yun po yung makikita natin yung mild na Uh, diyan makikita natin yung proper circulation, yung good circulation, healthy siya. Walang naghumarang-harang diyan sa kalsada o sa daanan ng daloy ng dugo. O, sa second stage, medyo may kunti. Ayan na po. Uh, lifestyle talaga yan, mga sir, ha? mga ma'am, mga tatay, mga nanay, mga lulu, mga lula. Kahit saan tayo makinig ng mga kaalaman tungkol po dito. Lifestyle disease talaga to Kaya... Uh, yan na po ang ating tutukan mga kaibigan no? at uh, dito sa stage 3 uh, medyo um, delikado na pero pwede pa rin pero delikado na yan <laughs> kunting galit yan kunting stress kunting kulang tulog ayan, bangungot whatever yan delikado na yan yung pang apat mga kaibigan ito yung medyo delikado kasi wala na talagang madaanan usually hindi po nangyayari yan ang usual na nangyayari, yung pang pangatlo. O, nagkakaroon lang ng blood clot yan kapag nagkakaroon ng stress, problem, whatever. No? Kulang sa tulog, puyat, okay? uh, late ang kain sa gabi, yan ha, tandaan po natin yan mga sir, hindi maganda yan. Kasi, at huwag na natin hinahayaan yan, dumami ang mga maranghaarang diyan sa dal daluyan ng dugo. Subukan ninyo yung pinaka-express way. Ah, pasikipin mo yan. Di ba lalong magkaroon ng traffic? Ngayon, pinapaluwang ng pinapaluwang ng ating bansa ang uh, ating express way. Walang tigil. Sige. Build, build, build. O, oh, yan po. Para maiwasan nyo yung congestion. Ay, sa ating daluhin ng dugo, ay maraming congestion. So, ito na yung problema. No, mga kaibigan. O, oh, nakapicture pa dyan. Yung, ha? <laughs> Isa pa yan na <laughs> salarin, mga kaibigan. Ha? Uh, take note na lang mga <laughs> pari <kuy. laughs> kasi yun po ang ating uh, mga suliranin na kung iyan ay lifestyle disease ay wala na tayong iba pang sisisihin yan kundi yung ating mga kinakain mga pari kuy, mga kaibigan so yan ayon sa mga eksperto high blood pressure is a silent killer well, this is big problem mga kaibigan no? kaya makikita natin yung puso tingnan po niyo yung coronary artery, sobra ng liit, kaya magkakaroon tayo ng myocardial infarction. Yung mga tissue na nandiyan sa ibaba ng ating uh, puso, kung saan naroon yung bara, ay namamatay. Kaya yan ang tawag niya ng myocardial infarction, me or ang ibig sabihin, heart attack, mga tatay, mga sir, mga ma'am. So yan ang hindi maganda. Ha? So, um, yun po ang mga nangyayari sa ating mundo. So, kung healthy lang sana ang ating lifestyle, wala tang problema dito. Oh, wala nang ibang solution diyan kundi healthy lifestyle. Wala na talaga. So hindi gamot ang kailangan dito kundi healthy lifestyle, <laughs> 'di ba? Eh kung hindi natin 'to baguhin, ah, talagang mapupunta tayo sa gamot, ang problema hindi rin gagaling. 
di ba? Mga kaibigan? So, anything can happen like stroke, heart failure, sexual dysfunction, lalo na kung yung, yung daanan ng dugo ba na nagsusupply sa ating kanyon, ha? sisikip, ala, <laughs> yuyuko yung kanyon mo, sir. <laughs> so, problema na yan. <laughs> lalo na dagdagan po si Garilio, agoy. Ah, Pipikin mo yan, lalo yung mag magtago. <laughs> Wala na talaga yan. So, vision loss. Ayan, maglabo ang mata, mga ma'am. Oh, heart attack, kidney disease, failure. Nako, mga kaibigan. Yan po ang mga nangyayari. Okay? So, ayan. Is most preventable. Oh, Tingin po yan, preventable. Oh, eh, bakit hindi natin ito gawin? Sama-sama tayo nito. Prevent. I-prevent natin, mga kaibigan. Okay? Uh, 78 uh, million yet adults have it. Grabe mga kaibigan. Oh, kanami yan. Less than half have it under control. O, kita mo yon. So, sobrang daming meron mga problema nito mga kaibigan. No? Kaya, tingnan natin. Types of high blood pressure, hypertension. Ano po yung mga types na to? Okay? Mayroon tayong three types of hypertension. First, Itong tinatawag na primary hypertension, which is also called essential hypertension. Uh, ewan ko ba bakit tinatawag na essential? <laughs> oh, kasi body reaction yan. O, oh, di ba? Kung may nagharang-harang dyan, simpre, ang mekanismo ng katawan ay magdagdag siya ng pressure para magampanan ng puso yung trabaho niya. Di ba, mga kaibigan? Kaya, reaction yan ng katawan. No? So, ang primary hypertension is also called uh, idiopathic. Uh, kasi ang problema dito mga kaibigan, 90 to 95% na mayroong hypertension ay bumabagsak dito sa primary hypertension. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabing idiopathic, hindi alam ang dahilan. Mga kaibigan, no cause can be found. Kita mo yan? Oh, so, Isipin mo yung 95%. Kakapain. Uh, diagnose ka. Parang nagkakapa. Sana sa loob ang problema eh. <laughs> Wala. Hindi alam. <laughs> so, only 5% ang alam. No? Kawawa tayo nito mga kaibigan. All over the world. No? Eh, hindi alam. Pero the truth is, talagang may hypertension. O, oh, di ba? Doctor suspect that ang mga dahilan dito, uh, combination of lifestyle, ano yan, diet, Heredity, uh, ang problema dito, suspect, uh, not yet proven beyond reasonable doubt. Ay, hindi po pwede yun. Um, kasi yun ang pinaka-main factor eh. Kung ignore, ignorein natin yung diet natin, problema talaga yan mga kaibigan. So, heredity is not so much, you know? AIDS is not so, hindi naman dahil sa tumanda ka, eh, babae o lalaki. No, 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 no. It's really the, high, the, the lifestyle mga kaibigan. Okay? Hormone, uh, hormone levels, abnormality, and other factors. So yan, mga kaibigan, ang mga naging problema. The most common type of hypertension is called essential hypertension. Okay? Tinatawag yan na idiopathic hypertension. Meaning, no, no one knows what is the cause. O, kita mo yan, mga kaibigan. Kaya ang ating knowledge ngayon is very, very... Uh, eh, ano ba... Kung baka kulang pa, mga kaibigan, ang ating kaalaman. Eh, kasi, isipin po yung 95%, hindi alam. Di ba? Uh, ang masama lang doon, kahit na nandyan na yun, ah, nasa harap mo na mismo yung sanhi, i-ignorin mo pa rin. Kaya hindi mo alam. Yun yung hindi mo alam. Parang tinan, willful ignorance. Uh, we do not want to do that, mga kaibigan. No? We want to understand na talagang in every problem, there is always a cause. There can never be any problem without the cause. That's true. There is never a disease without a cause. So if you know the cause, you know the cure. If you don't know the cause, then there is no cure. Yan po yung problema, mga kaibigan. So, um, tingnan natin. Uh, high blood pressure called hypertension by doctors. Yan, mga kaibigan. So, high blood pressure can cause a multitude of serious medical problems. Multitudes. Madami, mga kaibigan. So, eto. Blood does not move through the circulatory system by itself. Yan ang totoo. 
So, anong gagawin ng puso? mag siya para lang maka-circulate yung dugo. Ay nagkaroon ng hypertension. So, magdoble yung puwersa ng puso. Kaya ang puso dito ang isa sa mahirapan. Okay? Kaya kung hindi tayo magbago ng lifestyle, mga kaibigan, kawawa talaga ang puso natin. Okay? Oh, sabi, love your eyes. Oh, ngayon, love your heart. <laughs> how to love your heart? It really needs basic knowledge how to do that. You know, um, always we love, right? But the problem is we don't know how to love, we don't know how to care, we don't know how to protect. Why? Yung puso natin number one na may sakit eh. O, kung marunong tayong umibig, ay di yung pinaka-healthy at masaya ay yung puso. Ang daming may heart ache ngayon, broken heart. Oh. Oh. Wawa talaga tayo mga kaibigan. Wow. Problema na nga yung mga kinakain, unhealthy, eto pa yung pag-ibig na nakakadurog ng puso. Ay, ay, ay. <laughs> mga kaibigan. Oh. <laughs> so, yan mga kaibigan, <laughs> suliranin, no? Na hindi maganda, no? So, when there is too much strong uh, force done by the heart always, kasi hirap makdaloy ang dugo, ayan na mga kaibigan, this will... Uh, in long term, magkakaroon ng consequences yan. Magkakaroon ng tissues and organs, damage, even in the blood vessels, mga kaibigan. So, yan po ang mga factor dito, mga kaibigan. Another factor here is the second or secondary hypertension. Non-essential hypertension. Obo, yung isa, essential, pero hindi alam ang nahilan. <laughs> now, ito, uh, non-essential Uh, 5 to 10 percent. Agoy, kakunti lamang eh. Now, ano po ito? This is high blood pressure for which a definite cause can be found. Ang galing mga kaibigan, no? So, what we know is only 10 to 5, uh, 5 to 10 percent, no? Very poor, mga kaibigan. Very poor. Okay? That's the truth. Okay? Now, alam kung anong dahilan dito. <coughs> Na ano po yung isa sa mga factor? Uh, pregnancy. Uh, Alimbawa, obese yung babae. Uh, magkakaroon siya ng uh, pre-eclampsia, uh, magkaroon ng hypertension, o uh, sa alam, ang dahilan. <laughs> diba? Then ano pa po? Um, certain medications can also raise our blood pressure. Okay? Then uh, certain, uh, another problem is like chronic conditions like hormonal diseases, kidney disease, or head injuries. Oh, that can also lead to hypertension, mga kaibigan. So, yan. Alam. Alam yan. Ah, kaya nagkakaroon tayo ng mga problema dito. Okay? Another problem is the renal stenosis. The main artery that supply the blood to, the, to, to our kidney ay may bara. Kaya nagkaroon po, mga kaibigan, ng narrowing doon. This can also lead to Uh, renal hypertension mga kaibigan <coughs> so, ang tawag niyan ay renal artery stenosis stenosis is nagkaroon ng flak na, na deposito doon sumikip yung daloy ng dugo kaya nagreduce yung supply ng dugo sa kidney, hindi pwede yun bakit po? Uh, crucial ang trabaho ng kidney uh, every 5 uh, to 10 uh, minutes ang ating blood ay dumadaan sa kidney no every 5 to 10 to 10 minutes no dumadaan ang ating blood sa kidney lahat para i-filter siya oh so very crucial yan ngayon kung kulang siya ng dugo hindi niya magampanan yung trabaho niya kaya delikado it is life threatening kaya ang mangyari po dito uh, magkakaroon ng reaction kaya nagkakaroon tayo ng renal hypertension okay so ang problema bara pa rin Mga ah, kaibigan. So, uh, yan. No? In response, the kidney releases chemical signals that cause blood pressure. Ano po yan? Renin. Renin is a kind of hormone produced by the kidney. At dito nagkakaproblema, mga kaibigan. No? Ano po ito? So, here is the renin. Uh, angiotensin system. So, tinawag na renin angiotensin system because ito yung mga chemical na nagre-react pag may lumalabas na chemical tulad ng renin. So, renin is produced by the kidney. Uh, 
pag pinuproduce yan, i-release ngayon yan ng kidney. Now, mayroon ding enzyme, uh, chemical, no, na lalabas sa liver. Then, ito yung tinatawag na angiotensinogen. Now, kapag nag-join yung renin at saka angiotensinogen, they will form angiotensin 1. Yan, mga kaibigan. Now, in the lungs, itong tinatawag na ACE or angiotensin converting enzyme, ito din yung dinadaanan o pinapasok ng mga uh, COVID-19 virus para magkaroon ng infection. And remember, ACE2 receptor eh, are many, not only in the lungs, in the back part of your throat, in your liver, in your heart, in your colon, in your small intestine, in your stomach, you know, everywhere, even in your brain, you have uh, ACE2 receptors. Now, particularly, ito yung nabanggit natin sa lungs. Now, itong tinatawag na angiotensin converting enzyme will be released by the lungs. And then, anong mangyari? Uh, this will act on angiotensin 1 to form angiotensin 2. Now, pag uh, nagkaroon na po ng uh, mga mixture dito, ng mga chemical na ito, mag-react ngayon yung adrenal gland. So, angiotensin 2 acts on the adrenal glands to stimulate release of aldosterone. Now, aldosterone is, an, is another hormone produced by the adrenal gland and this will be the problem to stimulate reabsorption of salt or sodium. So, pag nagkaroon na ngayon ng uh, uh, reabsorption of, of sodium in the kidney no, and the whole body, mga kaibigan, this will raise your blood pressure. Ito na po yung renal hypertension. So, anong mangyari dito? Yung maluwang na daloy ng dugo, automatically mag-constrict siya. Kaya itong action na ito, tinatawag na vasoconstriction. Kaya dito nagkakaproblema, magkakaroon na ka ng hypertension. Ito yung body's mechanism na ginagawa ng katawan to deal with a problem. Para magampanan pa rin ang puso yung pagpamp ng dugo para makarating sa lahat ng tissue and cells. This is a big problem because kung hindi mag-correct yung problem tulad ng stenosis na yan, ay hindi rin magtigil yung hypertension. Kaya yung iniinom mo na pang pababa ng blood pressure, it is a, a due party because kailangan gawin niya ng, ng katawan kasi kung hindi naman niya pwersahin yung pagpump ng dugo, ay hindi makarating sa mga tissue. Kung pahinaan mo naman, ay di lalong hindi makarating. So this is indeed compromising mga kaibigan. We cannot do these things uh, in a long period of time or else there will be more and more damage within our body. What we need to do here is to address the real problem. And this is, ano po yun? Yung pinaka main reason bakit nagkakaroon ng narrowing of the, of the blood vessels, bakit po nagkakaroon ng development of cholesterol flux that causes this problem. And to correct this, especially our lifestyle. Ano po ang maitutulong ng power cell sa ating mga nararamdaman. Lalo na dito sa ating topic sa hypertension, mga kaibigan. Now, ang um, allium sativum, which is garlic, mga kaibigan, mayaman po ito sa hydrogen sulfide. It's a kind of sulfuric uh, compound, mga kaibigan. Okay, ano po ang nagagawa nitong hydrogen sulfide gas? Uh, ito ay tinatawag na cardioprotective benefits, uh, mga kaibigan. So, ano po yung benefits ni ng uh, cardiovascular system dito po sa hydrogen sulfide? Uh, ayon po sa mga eksperto, our red blood cells can take sulfur-containing molecules in garlic called polysulfides and use them to produce hydrogen sulfide gas. This hydrogen sulfide gas, in turn, can help our blood vessels expand. Okay? and keep our blood pressure in check. Meaning, kapag nagkaroon ng narrowing of the blood vessels, this hydrogen sulfide can naturally dilate our blood vessels. Ito yung tinatawag na vasodilation or dilator. So, hydrogen sulfide gas is a vasodilator. Paluwangin niya yung dalu da daluin ng dugo, kaya makapahinga ang puso sa pagpwipwersa. Yun, mga kaibigan. But remember, ha? Itong uh, hydrogen sulfide, ginagampanan niya yung kanyang papel para makahinga ka ng maayos. Pero ang lifestyle, hindi na niya yan saklaw. 
kanino yan sa klaw, sa akin at sa iyo. Anong ibig sabihin? Magbago talaga tayo, mga kaibigan. Oh, andiyan yung tulong ng Panginoon. Pero kung di tayo, sabi nga, uh, tulungan mo yung sarili. Oh, yan, para magkaroon tayo ng improvement, mga kaibigan. Yan, ha, mga kaibigan. Now, interestingly, some processed garlic extract cannot be used by our red blood cells. In the same way, and do not uh, seem to provide the same level of cardio protection that is provided by garlic in food form. Yan. While still in its very early stages, research suggests that garlic consumption may actually help to regulate the number of fat cells that get formed in our body. So here, this is a good thing. Bakit po, mga kaibigan? Halimbawa, oh, nagiging ubis na tayo. Hindi na tayo naging sexy. Naging siksik na. Ala, ay dami na yung mga fat cells. Ang ang allium sa tibo mga kaibigan this will prevent uh, further increase of your weight yan mga kaibigan so it, itong tinatawag na 1 uh, 2 vinyl ditin yan mga kaibigan uh, is one of the unique sulfur compounds in garlic that has long been recognized as having anti-inflammatory properties ay mga kaibigan so only res- recently have been researchers discovered that some of our fibroblastic cell called pre-adipocytes uh, only evolve into full-fledged fat cells uh, called adipocytes under certain metabolic circumstances involving inflammatory system activity. So, ang ibig sabihin dito, more increase of weight, more inflammation. Yan po mga kaibigan. So, here, ang 1,2 vinyl ditin It's a sulfuric compound found in allium sativum. It's very, very helpful para po ma-prevent ang obesity. Di ba, mga kaibigan? Oh, remember, obesity is now known as a disease. Ah, hindi lang disease. Complex disease. Grabe naman po yun. Ah, ang sabi ni Dr. Jopi Chen, ah, disease magnet. Yung iba naman, complex disease. Ako, grabe mga kaibigan. Kaya remember ha, mga ma, mga sir, pag ubis na tayo, sakit na yan. At hindi lang yan isa, madami. Okay? Since obesity is increasingly evo- uh, viewed by researchers as a chronic stage of low-grade inflammation, the inflammation-related benefits of garlic 1 uh, to vinyl ditin may eventually be extended into the clinical area of obesity, mga kaibigan. So, ito mga kaibigan, remember, ang cardiovascular disease is a state of inflammation of our uh, blood vessels. To prevent this, we need allium sativum. Kapara po, kunti ang mga damage mo, ba, ng mga tissue dyan sa arteria o blood vessel. O, kasi, kunting damage, kunting cholesterol na kailangan pang repair ng damage. Di ba? So, kunting mga problema na ma-develop doon. So, this is the way we are going to make our life, mga kaibigan. Change your lifestyle, and we have Power Cell Server Capsule to help us improve our health, improve the health condition of our circulatory system, and then there will be a healthy heart. Yeah, that's the way how we take care of our heart, and we will have a most happy and promising life, mga kaibigan. Yan ang ating Power Cells Herbal Capsule, mga kaibigan. Ang ating pong Power Cells Herbal Capsule ay ma-avail po natin yan sa ating mga outlet tulad ng South Star Drugs, Mercury uh, Drugs, Ross Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. At sa ating mga kababayan yan sa Laguna, Uh, diyan po sa iba't ibang pa- bahagi diyan sa, min- uh, sa Luzon. Okay, bago lang po tayo diyan. No? Na, um, diyan po sa Bulacan. Uh, okay, mga kaibigan, um, itingnan lang po ninyo sa ating screen at nandyan po ang inyong mga outlet kung saan kayo naruroon, mga kaibigan. O yan, mga kaibigan. At uh, like and follow us on our Facebook page na Power Cells at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Sa muli mga kaibigan, ito ang inyong gabay sa klusukan na ni Serrano po magsasabi sa inyo na eat your food as your medicines. Otherwise, you will eat your medicines as your food. May have, may every one of us will have a right choice and a right decision. 
and the Lord will be with us this whole day. See you next time. Bye-bye.